ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಧ್ವನಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ನಾವಿವತ್ತು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಗಣಿತ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವಂತ ಹೋಗೋಣಂತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕೆಳಗಿನ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ನೇರ ವಿಧಾನದಿಂದ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಂತೆ ನೇರ ವಿಧಾನದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವರ್ಗಾಂತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ವರ್ಗಾಂತರ ಆವೃತ್ತಿ ಈ ವರ್ಗಾಂತರಗಳು ಐದರಿಂದ ಒಂದರಿಂದ ಐದು ಐದರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹದಿಮೂರು ಹದಿಮೂರರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೇಳರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಗಿ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಯಾವ ಥರ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಐದು ಏಳು ಒಂದು ಅಂತ ಇದ್ದಾವೆ ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಣಂತೆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಎಕ್ಸ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೇಲ್ಮಿತಿ ಪ್ಲಸ್ ಕೆಳಮಿತಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಮೇಲ್ಮಿತಿ ಪ್ಲಸ್ ಕೆಳಮಿತಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮಿತಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಐದು ಇದೆ ಐದು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟು ಐದು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಆರು ಆರು ಭಾಗಲ ಎರಡು ಮೂರು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಮೂರಾಯಿತು ಈ ಎರಡು ಈ ವರ್ಗಾಂತರದ ಗಾತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಗಾತ್ರ ಇದೆ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ ಮೂರಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಏಳು ಆಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಹನ್ನೊಂದು ಆಮೇಲೆ ಹದಿನೈದು ಆಮೇಲೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ನಂತರ ಎಫ್ ಐ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಐಗಳನ್ನು ಕಂಡಿಡೋಣಂತೆ ಎಫ್ ಐ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಐ ಮೂರು ನಾಲ್ಕನೇ ಹನ್ನೆರಡು ಏಳು ಮೂರಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಐದಲೇ ಐವತ್ತೈದು ಹದಿನೈದು ಏಳನೇ ಒಂದು ನೂರ ಐದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಒಂದಲೇ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಸಿಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಸೋಣ ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೂರ ಐದು ಆಮೇಲೆ ಐವತ್ತೈದು ಒಂದು ನೂರ ಅರವತ್ತು ಒಂದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಒಂದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಒಂದು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಒಂದು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಎರಡು ನೂರು ಎರಡು ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಆಯಿತು ಏನಿದು ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಬಂತು ಅವರೇನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನೇರ ವಿಧಾನದಿಂದ ಸರಾಸರಿನ ಕೇಳಿದರೆ ಸರಾಸರಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಐ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಇಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಭಾಗಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂತ ಬಂತು ನಂತರ ಎರಡು ಹತ್ತಲೇ ಅಥವಾ ಹತ್ತು ಎರಡಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಎರಡಲಿಂದ ಎರಡು ಹತ್ತಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎರಡು ಒಂದಲೇ ಎರಡು ಸೊನ್ನೆ ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಆರಲೇ ಒಂದು ನೂರ ಆರು ಬಾಗಲೇ ಹತ್ತು ಅಂತ ಬಂತು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಬರ್ತದೆ ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಈಸ್ಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂತು ರೀ ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋದಂತೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಬಹುಲಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಬಹುಲಕ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಮೇಲೆ ವರ್ಗಾಂತರ ಆವೃತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಝೀರೋ ಟು ಟೆನ್ ಟೆನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ತರ್ಟಿ ತರ್ಟಿ ಟು ಫೋರ್ಟಿ ಫೋರ್ಟಿ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಆರು ಒಂಬತ್ತು ಹದಿನೈದು ಒಂಬತ್ತು ಒಂದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹುಲಕವಿರುವ ವರ್ಗಾಂತರ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಬಹುಲಕವಿರುವ ವರ್ಗಾಂತರ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆವೃತ್ತಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಬಹುಲಕ ಇರುವ ವರ್ಗಾಂತರ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆವೃತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿರೋದು ಹದಿನೈದು ಇದು ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹುಲಕವಿರುವ ವರ್ಗಾಂತರ ಆದ್ದರಿಂದ ಬಹುಲಕವಿರುವ ವರ್ಗಾಂತರ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತು 
ಆರು ಬಾಗಲೆ ಹನ್ನೆರಡು ಎಂಟು ಹತ್ತು ಅಂತ ಆಯಿತು ಆರು ಒಂದಲೇ ಆರು ಎರಡಲೇ ಎರಡು ಒಂದಲೇ ಎರಡು ಐದಲೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಎಷ್ಟು ಬಂತು ರೀ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಬಹುಲಕ್ಷ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಬಂತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂವತ್ತು ಇದು ಪ್ರಮೇಯ ಇದೆ ವೃತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಮೇಯ ಬಾಹ್ಯ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಎಳೆದ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ಉದ್ದವು ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ ಅಂತದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ರಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಮೂವತ್ತೆಂದು ಮೂವತ್ತೊಂದನೆಯದು ಒಂದು ಶಂಕುವಿನ ಭಿನ್ನಕದ ಓರೆ ಎತ್ತರವು ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಅದರ ವೃತ್ತಪಾದದ ಸುತ್ತಳತೆಗಳು ಹದಿನೆಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಿವೆ ಆ ಶಂಕುವಿನ ಭಿನ್ನಕದ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಶಂಕುವಿನ ಭಿನ್ನಕದ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದತ್ತ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಶಂಕುವಿನ ಭಿನ್ನಕ ಈ ಶಂಕುವಿನ ಭಿನ್ನಕದ ಓರ ಎತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓರ ಎತ್ತರ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನಂತರ ಅದರ ಪಾದ ವೃತ್ತ ವೃತ್ತಾಕಾರ ಪಾದಗಳ ಸುತ್ತಳತೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸುತ್ತಳತೆಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಸುತ್ತಳತೆ ಎಷ್ಟು ಹದಿನೆಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸಿ ಒನ್ ಅಂತ ತೋತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಸಿ ಟು ತೋತೀನಿ ಸಿ ಟು ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಸುತ್ತಳತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸಿ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತೋತೀನಿ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹದಿನೆಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸಿ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರು ಸೆಂಟಿ ಮೊದಲು ಆರ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟು ಕಂಡಿಡಬೇಕು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಒನ್ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಆರ್ ಟು ಕಂಡಿಡಬೇಕು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಅಥವಾ ವೃತ್ತದ ಪರಿಧಿ ಅಥವಾ ವೃತ್ತದ ಸುತ್ತಳತೆ ವೃತ್ತದ ಪರಿಧಿ ಅಥವಾ ವೃತ್ತದ ಸುತ್ತಳತೆ ವೃತ್ತದ ಸುತ್ತಳತೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಪೈ ಆರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ವೃತ್ತದ ಸುತ್ತಳತೆ ಎಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿ ಒನ್ ಸಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಪೈ ಆರ್ ಅಂತ ತೋತೀನಿ ಆರ್ ಒನ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ ನಂತರ ನನಗೆ ಆರ್ ಒನ್ ಬೇಕು ಆರ್ ಒನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೂ ಪೈ ಎರಡು ಎಂಟು ಇದು ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದ ಸಿ ಒನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೂ ಪೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬಂತು ಓಕೆ ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಪೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಒನ್ ಬಂತು ಸಿ ಒನ್ನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹದಿನೆಂಟು ಇದೆ ಹದಿನೆಂಟು ಭಾಗಲೆ ಎರಡು ಪೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬಂತು ಎರಡು ಒಂದಲೇ ಎರಡು ಒಂಬತ್ತಲೇ ಹದಿನೆಂಟು ಆದ್ದರಿಂದ ಆರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂಬತ್ತು ಭಾಗಲೆ ಪೈ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ತೋದೀನಿ ನಾನು ಆರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂಬತ್ತು ಭಾಗಲೆ ಪೈ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಪೈ ಆರ್ ಟು ಟೂ ಪೈ ಆರ್ ಈ ಕಡೆ ಟೂ ಪೈ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸಿ ಟು ಭಾಗಲೆ ಟೂ ಪೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಟು ಸಿ ಟೂನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆರು ಭಾಗಲೆ ಟೂ ಪೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಟು ಎರಡು ಒಂದಲೇ ಎರಡು ಮೂರಲೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಆರ್ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂರು ಭಾಗಲೆ ಪೈ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆರ್ ಒನ್ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ತು ಆರ್ ಟು ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ತು ಆಮೇಲೆ ಏನು ಬೇಕಪ್ಪ ನಮಗೀಗ ಈ ಒಂದು ಶಂಕುವಿನ ಭಿನ್ನಕದ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದು ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಶಂಕುವಿನ ಭಿನ್ನಕದ ಶಂಕುವಿನ ಭಿನ್ನಕದ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲ ಏನಿದೆ ರೀ ಪೈ ಇನ್ ರಾಕೆಟ್ ಆರ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಟು ಇಂಟು ಎಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಪೈ ಇನ್ ರಾಕೆಟ್ ಆರ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಟು ಇಂಟು ಎಲ್ ಅಂತೇಳಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಬೆಲೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರೀತೀನಿ ಆರ್ ಒನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಿದೆ ಒಂಬತ್ತು ಭಾಗಲೆ ಪೈ ಒಂಬತ್ತು ಭಾಗಲೆ ಪೈ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಟು ಅಂತಂದರೆ ಏನದ ರೀ 
ನಂತರ ನಮಗೆ ಘನಫಲ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೂತ್ರ ಗೊತ್ತದೆ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಚ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಘನಫಲ ಸೂತ್ರ ಏನು ರೀ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಚ್ ಆದರೆ ಆರ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಎಚ್ ಇದೆ ಆರ್ ಇಲ್ಲ ಆರನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡೋಣ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ವೃತ್ತದ ಪರಿಧಿ ವೃತ್ತದ ಪರಿಧಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಪೈ ಆರ್ ವೃತ್ತದ ಪರಿಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಪಾದದ ಪರಿಧಿ ಆಯಿತಾ ಸಿಲಿಂಡರಿನ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಪಾದದ ಪರಿಧಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಪೈ ಆರ್ ಒಂದು ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ಪೈ ಆರ್ ನನಗೆ ಆರ್ ಬೇಕು ಎರಡು ಪೈ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದು ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಭಾಗಲೇ ಎರಡು ಪೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಅಂತ ಬಂತು ಎರಡು ಒಂದಲೇ ಎರಡು ಎರಡು ಆರ್ಲೇ ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡು ಆರ್ಲೇ ಹನ್ನೆರಡು ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆದ್ದರಿಂದ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅರವತ್ತಾರು ಭಾಗಲೇ ಪೈ ಅರವತ್ತಾರು ಭಾಗಲೇ ಪೈ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ಇದು ನನಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಸಿಕ್ತು ತ್ರಿಜ ಸಿಕ್ತು ನಂತರ ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಘನಫಲ ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಘನಫಲ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೆಚ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರೀತೀನಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದರೆ ಅರವತ್ತ ಆರು ಭಾಗಲೆ ಪೈ ದಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಮೇಲೆ ಇಂಟು ಹೆಚ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಐದು ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಗುಂಡ್ಲೆ ಅರವತ್ತಾರು ಗುಂಡ್ಲೆ ಅರವತ್ತಾರು ಭಾಗಾಕಾರ ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗುಂಡ್ಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ನಂತರ ಪೈ ಪೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅರವತ್ತಾರು ಗುಂಡ್ಲೆ ಅರವತ್ತಾರು ಗುಂಡ್ಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಭಾಗಾಕಾರ ಪೈನ ಬೆಲೆ ಏನು ರೀ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡು ಭಾಗಲೇ ಏಳು ಆಗ್ತದೆ ಭಾಗಾಕಾರ ಭಾಗಾಕಾರ ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗಿ ಗುಣಾಕಾರ ಆಗ್ತದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅರವತ್ತಾರು ಗುಂಡ್ಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಗುಂಡೆ ಅರವತ್ತಾರು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆರ್ಲೇ ಒಂದು ನೂರ ಐವತ್ತಕ್ಕೆ ಸೊನ್ನೆ ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆರ್ಲೇ ನೂರ ಐವತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಒಂದು ನೂರ ಅರವತ್ತ ಐದು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಐವತ್ತು ಇದು ಅರವತ್ತಾರು ಗುಂಡ್ಲೆ ಅರವತ್ತಾರು ಗುಂಡ್ಲೆ ನಂತರ ಭಾಕರ ಭಾಕರ ಗುಣಾಕಾರ ಗುಣಾಕಾರ ಏಳು ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಭಾಕರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡು ಆಗ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಒಂದಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮೂರಲೇ ಅರವತ್ತಾರು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಳು ಮೂರಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದು ಗುಣಾಕಾರ ಹದಿನಾರು ನೂರ ಐವತ್ತು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸೊನ್ನೆಗೆ ಸೊನ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೂರ ಇದಕ್ಕೆ ಐದು ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ನೂರ ಮೂವತ್ತಾರು ಕಾರು ಹದಿಮೂರು ಹದಿಮೂರು ಮೂವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ್ರಿಪ್ಪ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಐವತ್ತು ಅಷ್ಟು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಯಾಕೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದು ಘನಫಲ ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಘನಫಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅವರು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಐವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ವಿಧಾನ ದ ಓಜಿವ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಡಿಮೆ ವಿಧಾನದ ಓಜಿವ್ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾಂತರ ಮತ್ತು ಆವೃತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಹತ್ತು ಹತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತು ನಲವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತು ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಎರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ವಿಧಾನ ಅಂತಂದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ವಿಧಾನದ ಓಜಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೇಲ್ಮಿತಿಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಮೇಲ್ಮಿತಿಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಬರಿಬೇಕು ನಾವು ಹತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಹತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ವಿಧಾನ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಧಿಕ ಇರೋ ವಿಧಾನದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಳಮಿತಿ ತಗೋಬೇಕು ಸೊನ್ನೆಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಸೊನ್ನೆಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ
x ಅಕ್ಷದ ಕಡೆಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ y ಅಕ್ಷದ ಕಡೆಗೆ ಏನು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ವಾಯ್ ಎಕ್ಸದ ಕಡೆಗೆ ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿ ತಗೋಬೇಕು ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ವಾಯ್ ವಾಯ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ನಂತರ ಮೇಲ್ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತಪ್ಪ ಹತ್ತರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತಿ ಇದು ಸೊನ್ನೆ ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೊನ್ನೆ ಹತ್ತು ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಸೊನ್ನೆ ಒನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಐವತ್ತು ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಒಟ್ಟಾರೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇದಾವಲ್ಲ ಐದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂತದವನ್ನ ಸ್ಕೇಲ್ ಬರಿಬೇಕು ಮಾನಗಳು ಬರಿಬೇಕು ಮಾಪನ ಬರಿಬೇಕು ಹೌದಾ ಸ್ಕೇಲ್ ಏನು ಬರ್ತೀವಪ್ಪ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಹತ್ತು ಮಾನಗಳು ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷದ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಐದು ಮಾನಗಳು ವಾಯ್ ಅಕ್ಷದ ಕಡೆಗೆ ಅಂತ ಬರಿತೀಯ ಆಮೇಲೆ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹತ್ತು ಇದ್ದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಹತ್ತು ಇದ್ದಾಗ ಎರಡು ಹತ್ತು ಇದ್ದಾಗ ಎರಡು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತಿದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತಿದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ ಮೂವತ್ತಿದಾಗ ಆ ಮೂವತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹದಿನಾರು ಹದಿನಾರು ಅಂತ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಲ್ವತ್ತಿದಾಗ ನಲ್ವತ್ತಿದಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಈ ಭಾಗದೊಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಇದ್ದಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ ನಾವೇನು ಸಿಗ್ತು ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಗಡಿಸಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಬರಿಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಿಬೇಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಿಬೇಕು ಬರಿಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಓಜೀವ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರಿಬೇಕು ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಓಜೀವ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರೆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಮೂರು ಅಂಕಗಳು ಸಿಗ್ತಾವೆ ರೀ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂವತ್ತ್ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಇದು ರಚನೆ ಇದೆ ರಚನೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಯದ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಯದ ವೃತ್ತ ತೆಗಿರಿ ತ್ರಿಜ್ಯದ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಕೋನಗಳ ನಡುವೆ ಸಾರಿ ಸ್ಪರ್ಶಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಅರುವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕಂತ್ರಿ ಸ್ಪರ್ಶಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಇಲ್ಲಿ ಅರುವತ್ತು ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೃತ್ತದ ನಡುವೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತಿದ್ರೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಳಗೆ ಅರವತ್ತು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನ ಉಂಟು ಮಾಡಿರಿ ಮೊದಲು ಈ ಒಂದು ವೃತ್ತದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಲೈನ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿರಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಎರಡು ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ತಾವ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ರಿ ಎ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ರಿ ಬಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ರಿ ಓ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತದ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಅಂಕ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಐದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲ ಸಾರಿ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮೂವತ್ತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗೆ ನಕ್ಷೆಯ ವಿಧಾನದಿಂದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಂತ ನಾವು ನಕ್ಷೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಬಿಂದುಗಳು ಬಿಂದುಗಳು ಬೇಕಲ್ಲ ಬಿಂದುಗಳು ಬೇಕಲ್ಲ ರೀ ಆ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಕಂಡಿಡಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಸಮೀಕರಣ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಯ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಯ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐದು ಓಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ವಾಯ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐದು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂತು ಸಮೀಕರಣ ಒಂದು ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಶೂನ್ಯ ಆದಾಗ ವಾಯ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವ
ನಾಲ್ಕು ಝೀರೋ ಸೊನ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಏನು ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಒಂದು ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡೋಣ ಈ ಕೋಷ್ಟಕದೊಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾಯ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡಂತ ಝೀರೋ ಒನ್ ಟೂ ಆಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಝೀರೋ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಆಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಆಮೇಲೆ ಇದು ವಾಯ್ ಆಗ್ತದೆ ವಾಯ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಮಾನಗಳು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾಯ್ ಎಕ್ಸಿದ ಕಡೆಗೆ ಅಂತ ಪೂರ ನಾನು ಬರೋಣ ಸ್ಕೇಲ್ ಬರೋಣಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಬಿಂದುಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ ಸೊನ್ನೆ ಇದ್ದಾಗ ವಾಯ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐದು ಇಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಇದ್ದಾಗ ವಾಯ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಪ್ಪ ಐದು ಅಂತ ತಗೋ ಐದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದಿದ್ದ ವಾಯ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾಲ್ಕು ಒಂದಿದ್ದ ವಾಯ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾಲ್ಕು ತಗೋ ನಾಲ್ಕು ಎರಡಿದ್ದಾಗ ಮೂರು ತಗೋ ಮೂರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಲೈನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಈ ಕಡೆ ಭೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹ್ಞೂ ಓಕೆ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಬಿಂದುಗಳು ಬರೋಣ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಬಿಂದುಗಳು ಬರೋಣ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಕ್ಷೆ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಯ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐದು ಆ ನಕ್ಷೆ ಆ ಒಂದು ರೇಖೆ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾನು ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋದ ವಾಯ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಜೀರೋ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಈ ಬಿಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಬಿಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಎರಡು ಸೊನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂದ್ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಲೈನ್ ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಭೂಮ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹಾಂ ಇದೇನು ನಾವು ತೋರಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಬಿಂದು ಕೂಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ ಹ್ಞೂ ಈ ರೇಖೆಗಳ ಹೆಸರು ಬರ್ಕೊತವ್ರಿ ಅಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಹೆಸರು ಬರ್ಕೊತವ್ರಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲೇನು ಕೂಡ ಐತಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರೀರಿ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಬರೀರಿ ಇದೇನಾಯಿತು ನಕ್ಷೆ ಆಯಿತು ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ ಮೂವತ್ತೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಪದವು ಎಂಟು ಆಗಿದ್ದು ಒಂಬತ್ತನೇ ಪದವು ಮೂರನೇ ಪದದ ಮೂರರಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ ಆ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೊದಲು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪದಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದತ್ತ ಏನದಲ್ಲ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣಂತ ಬಹಳ ಈಸಿ ಇರ್ತದೆ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು 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 ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣಂತ ದತ್ತ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೂರನೇ ಪದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ದತ್ತ ಮೂರನೇ ಪದ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಮೂರು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂಟು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪದವು ಒಂಬತ್ತನೇ ಪದ ಅಂದರೆ ಎ ಒಂಬತ್ತು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂರನೇ ಪದದ ಮೂರನೇ ಪದ ಅಂದರೆ ಎ ಮೂರರ ಮೂರನೇ ಪದದ ಮೂರರಷ್ಟು ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಗುಣಾಕಾರ ಮೂರರಷ್ಟು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಮೂರರಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಅಧಿಕ ಅಧಿಕ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಅಧಿಕ ನೋಡ್ರಿ ಎ ಮೂರು ಮೂರನೇ ಪದದ ಮೂರರಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಅಧಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಎ ಒಂಬತ್ತು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂರು ಇನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಎ ಮೂರು ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಎಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಎ ಒಂಬತ್ತು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂಟು ಮೂರಲೇ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಎ ಒಂಬತ್ತು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಆರು ಅಂತ ಬಂತು ಎ ಒಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಬಂತು ಎ ಮೂರು ಎಂಟು ಅಂತ ಬಂತು ಮುಂದೆ ಅವ್ರೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸಮಾಂತರ ಶೇ ಮೊದಲ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ
ಏನ ಬೆಲೆ ಎರಡು ಬಂತು ಡಿ ನ ಬೆಲೆ ಮೂರು ಬಂತು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನು ಕೇಳಿದರೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಬೈ ಟು ಇನ್ ರಾಕೆಟ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಎಸ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಭಾಗಲಿ ಎರಡು ಇನ್ ರಾಕೆಟ್ ಎರಡು ಗುಂಡ್ಲೆ ಎ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಎಂಟು ಡಿ ನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೂರು ಇದೆ ಮೂರು ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಭಾಗಲೆ ಎರಡು ಇನ್ ರಾಕೆಟ್ ಎರಡು ಎರಡಲೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಹದಿನೆಂಟು ಮೂರಲೆ ಐವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಭಾಗಲೆ ಎರಡು ಗುಂಡ್ಲೆ ಐವತ್ತ ಎಂಟು ಅಂತ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಒಂದಲೆ ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಲೆ ಐವತ್ತೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಗುಂಡ್ಲೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತಲೆ ಒಂದು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಒಂದು ಹೌದಿಲ್ಪ ಒಂದು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತೆರಡಲೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ನಲವತ್ತೆಂಟು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಐವತ್ತ ಐದು ಐವತ್ತ ಐದು ಅಂತ ಬಂತು ಐದು ನೂರ ಐವತ್ತೊಂದು ಆದ್ದರಿಂದ ಎಸ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐದು ನೂರ ಐವತ್ತೊಂದು ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಹ್ಞೂ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಥರ ಸರಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎ ಮೂರು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಅದ ಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಮೂರು ಎರಡು ಕಾಮಾ ಐದು ಕಾಮ ಎಂಟು ಕಾಮ ಹನ್ನೊಂದು ಕಾಮ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಕಾಮ ಹದಿನೇಳು ಕಾಮ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಾಮ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಕಾಮ ಇಪ್ಪತ್ತು ಆರು ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಇದು ಒಂಬತ್ತನೇ ಪದ ಅದ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರನೇ ಪದ ಇದು ಮೂರನೇ ಪದ ಅದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಆರು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂರನೇ ಪದದ ಮೂರರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಎರಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಮೂರನೇ ಪದದ ಮೂರರಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಅಧಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮೂರನೇ ಪದ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಎಂಟು ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಅಂತ ಬಂತು ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾದಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯ ಮೂರು ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯ ಮೂರು ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮೂರು ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಅವುಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವು ನಾಲ್ಕು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಆದಾಗ ಅವುಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವು ನಾಲ್ಕು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಆದಾಗ ಆ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯ ಮೂರು ಪದಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಮೂರು ಪದಗಳು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆ ಮೂರು ಪದಗಳು ಆ ಮೂರು ಪದಗಳು ಏನಾಗಿರಲಿ ಎ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಕಾಮ ಎ ಕಾಮ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಆ ಮೂರು ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ ಅಂತಾರವರು ಮೂರು ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಬರೋಣ ಮೂರು ಪದ ಕೂಡಿಸೋಣ ಅಂತ ಎ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮೂರು ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಬಂತು ನಂತರ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬಂತಪ್ಪ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಲೆ ಮೂರು ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂಟು ಅಂತ ಬಂತು ಎ ನ ಬೆಲೆ ಎಂಟು ಬಂತು ರೀ ಮುಂದೆ ಅವರೇನಂತಾರೆ ಅವುಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಅಂತಾರ ಅವುಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಆ ಮೂರು ಪದಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಮೂರು ಪದಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಚಾರ್ಶೆ ಅಂಶಿ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಅಂದಾಗ ಹಾಂ ನೋಡ್ರಿ ಎ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಎಂಟು ಎ ಎಂಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾಲ್ಕುನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಅಂತ ಬಂತು ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಂಟು ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾಲ್ಕುನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಎ ನಬಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದದ ಎಂಟು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಂಟು ಎಂಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾಲ್ಕುನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಈ ಇಂಟು ಎಂಟು ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ ನಂತ ಡಿ ಒಡ್ ಬೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಟು ಎಂಟ
n to minus of minus eradu, comma n to comma n to plus of minus eradu. Antandre minus into minus plus eradu, n to the hat to comma n to comma r one to bato. Ade padagolo bato. Okay. If you have a question, you can check the question. If you have a question, you can check the question. 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 मुंदे मुवा तारने प्रश्ने चित्रदली तोरी सिद्धिते समानादा त्रिज्या वोल्ला वंदु शंखु वन्नो वंदु अर्धा गोला कृतिया मेले जोड़ी सी समानादा त्रिज्या अंदर त्रिज्या समाधा है जोड़ी सी वंदु आठ के नु मार लागी दे शंखु इन भाग का व्यासा आरो सेंटीमीटर शंखु इन भाग का व्यासा स्ट्री व्यासा आरो सेंटीमीटर � मतो यत्तरा नालको सेंटीमीटर आता है का ये आठ के वट्टू मेल में विस्तीर्ण अवन्न कंडीडी रे आठ के या वट्टू मेल में विस्तीर्ण इज इक्वल टू आठ के अंदर का ये रोड़ आकृति आता है वंदु शंखो आता इन्हों दो अर्धा गोला आता अंतर नाइन बर्बर के लिए शंखो विना पार्श्वा मेल में विस्तीर्ण प्लस अर्� this is equal to Shankhu in a partial mail with this in a pass sutra pi r l plus are the goal of the partial mail with this in a sutra in a part 2 pi r square and 30 this is equal to mother yell and a candidate and they yell and worry at the right over it in order or a yet there are Shankhu in a or a yet there are yell is equal to under root of h square plus r square this sutra and I'm got the l is equal to in a part yell and read it at the other L is equal to H square plus R square under root of यहाँ का ये पहला गुरु संपर्क में है स्थिति अंगे की डायरेक्ट के फॉर्मूला बर्बर नहीं था L is equal to under root of H square plus R square is equal to under root of H ना बिलेस तो दोनों ट्रेन H ना बिलेस नाल कुछ सेंटीमीटर नाल कुछ स्क्वायर प्लस मूरु स्क्वायर दिस इज इक्वल टू यहाँ का त्रिज्या R is equal to मूरा था R is equal to R is equal to मूरु सेंटीमीटर अंडर रूट ऑफ रूट हजना इधर हजना रूप प्लस वंबत रूट इप्पत आई दो अंतर नहीं यल्ला बिलेश बंतु पां आई दो बंतु आई दो सेंटीमीटर यल इज़ इक्वल टू वो रियत्र इज़ इक्वल टू आई दो सेंटीमीटर बंतु अंतर बर्थ भी नेक्स्ट पाई आर पाई आर कॉमन अदर हाँ आर एल डू को कॉमन अदर हागा की पाई आर अन्ना कॉमन � टू आर अंतर बोली तो दिस इज़ इक्वल टू पाई अंतर अंदर ये नो बिले कोटी लाओ रो ये ना तो बिले कोटी तरह इल्ला ये नो कोटी लंदर ये पत्त तेरे डो भाग ले ये वालो गुंडले आर ना बिले रेडियस अस्ति द पां मोर सेंटीमीटर मोर इन रैकेट ये लंदर अंदर आई दो प्लस एरे डो गुंडले मोर अंतर बरेना � यार मुरले आरो आरो प्लस ये दो हन्नंदो अंता आता है दिस इज़ इक्वल टू हन्नंद आरले अरवतार का आरो हन्नंद आरले अरवतारो यप्पत्ता यार डो योलो रे यप्पत्ता रो भागले योलो सेंटीमीटर स्क्वायर अंता बंद हम योलो रा यप्पत्त आरो भागले यार डो यार डला योलो सेंटीमीटर स्क्वायर अंता बंद तो ये दो मेल में विस्तीर्ण अस्ते के इधर मेल में विस्तीर्ण अस्ते मरे दुबे मुंदे मोहत योर ने प्रश्ने बी सी इक्वल टू नाल को सेंटीमीटर ए बी इक्वल टू आर सेंटीमीटर ए सी इक्वल टू नाल को पॉइंट आई द सेंटीमीटर रुवंते ए बी सी त्रिभुज वन्नो रचिसी ये त्रिभुज के समारूप आगेरुवा मत्तों तो त्रिभुज वन्न त्रिभुज ये भी सी या अनुरूप बाहु कल के ये रोड़ अनुपात मूर राशि रुंते रची सी है ना इधर ये रोड़ अनुपात मूर अंदर इधो ये रोड़ अनुपात मूर अंदर प्रॉपर फ्रैक्शन ना आता दे अंदरे वंदने विधाना एक्सटेंड मार्ट दला वंदने विधान दिन मार्ट के दुना रचने मार्ट का आता दे आलरी रचने निम्न घेर दिन यू नोट कोड रे मुंदे मुआ तेंट ने प्रश्न निदे मूला समानुपात तेया प्रमेय अनु निरूपित सी अंताई दे अमेले साधी सी अंतदे ये मूला समानुपात तेया प्रमेय दा सलवा गिने इप्पत तेरडू निमिषा दो वंदु वीडियो मरी दिन नानो आ वीडियो ना न्यू नोड रे निम्गा वीडियो सिगली लांतं माध्यमिक प्रश्न पत्र के इरादा ना कंप्लीट आई मुगसद भी ये वंदो प्रश्न पत्र के लिए ना दर डाउट कर दरे अनेक इन मार्ट रे पर्सनल की मैसेज कर सरे हमें ले ये वंदो वीडियो चना करने से तंदरे लाइक मार्ट रे कमेंट मार्ट रे इम्प्रेंस लोगे लोग ये शेयर मार्ट रे हमें ले यार यार सब्सक्राइब मार्ट दंगे नोट आई दरे ला और दहेमार्ट सब्सक्राइब मार्ट 